పెళ్ళైపోయిన ఆడపిల్లకి పెళ్లి చూపులు చూపిస్తున్నాడు పెళ్ళైన ఆడపిల్లకి పెళ్లి చూపులు కమిటీ లేట్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది అక్కడ డెవలప్ అవుతుంది తనే తన నోటి నుంచే వచ్చి సెవెంటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది అని చెప్పి దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ కమిటీ లేసేది ఏంటి పెళ్ళైన ఆడపిల్లకి మళ్ళీ పెళ్లి చూపులు చూపిస్తున్నాడా అంతేనా వాడు చెప్పాడు ఏమని మూడు రాజధానులు ఇప్పుడే ఒక అరగంట అయింది అదే ఆ చెప్పనండి వచ్చి రేపు అసెంబ్లీలో చెప్పమనండి అబ్బా దమ్ము ధైర్యం ఉంటే రేపు వచ్చి అసెంబ్లీకి వచ్చి చెప్పమనండి ఆ మాట ఏంటండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎవరైనా సపోర్ట్ చేస్తారేమో వాళ్ళ మీద నిందలు అట్ట జరిగింది వాళ్ళు అట్ట చేశారు అట్ట చేశారు వాళ్ళు రారు ఎవరైనా వచ్చి సపోర్ట్ మాకు సపోర్ట్ చేస్తుంటే వాళ్ళు ప్రతి మాట ఎట్లాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు అసలు మనుషులు పుట్టాడలేరా ఇంతమంది ఇంత అగ్గోలు పెడుతున్నాము గగ్గోలు పెడుతున్నాము ఇంత ఆడపిల్ల ఇంత షుగర్ లాడడం బీపీ లాడడం ఇంత రోగం వచ్చిన వాళ్ళం బయట నుంచి బయట రాడాలి ఈ రోజు బయటకు వచ్చి ఈ రకంగా చేస్తుంటే అందుకే అది చేవు కుట్టినది తనకి లేరా ఆడపిల్లలు లేరా తన పెళ్ళ పిల్లలు లేరా లేకపోతే తల్లి లేదా చెల్లి లేదా ఎవరు లేరు వాళ్ళకి ఆవుకి మనిషి అసలు మైండ్ ఉంటే చేస్తున్నాడు మైండ్ లేకుండా చేస్తున్నాడా మీ మీరు గెలిపించినటువంటి ఎమ్మెల్యే శ్రీదేవి గారు కూడా మరి మీ గురించి ఎట్లా మాట్లాడుతుందో మీరు చూసే ఉంటారు వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే బినామీలు లేదంటే పెయిడ్ ఆర్టిస్టులే గోల్ చేస్తున్నారు కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరో మాట్లాడట్లేదు అన్నారు మీరేమంటారు ఆ మాట అసలు అవన్నీ ఆఫీసులో కూర్చొని ఒకళ్ళిద్దరు మీడియా దగ్గర కూర్చొని వాగటం కాదండి తన మీడియా తన పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు మీడియా ఉన్నారు కదా వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడటం కాదు తనకు దమ్ము ధైర్యం ఆడ పుట్టక పుడితే వచ్చి అదే వచ్చి ఇక్కడ అట్లా కాదండి అమ్మాయిని అక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పమనండి తన్ని వచ్చి అదే ఆ మేడం ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పమనండి పేడార్షులు ఏంది చెప్తాం ఏం ఏం చేయం మేమేం చేయం తనకి అంత భయం ఎందుకు అంత భయం ఎందుకు దమ్ము దేని రమ్మనండి ఏ ఆ రోజు హోటల్కి ఎందుకు వచ్చింది ఆ రోజు హోటల్కి ఎందుకు వచ్చిందంట ఏ సాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఏ నాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అది అంతే ఎవరైనా సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళని అంటూ ఏంటండి భువనేశ్వర్ గారు కాలు ఆమె దుమ్ ఆమె తొక్కి దూడికి తొక్కడానికి పనికి రాదా మనిషి ఏ జగన్ మరి ఏమైనా భువనేశ్వరం గారిని అడిగావు భూములు ఇప్పించమని అడిగావు ఏ నువ్వు మీ నీ జగన్ ఏం కాజ్ చేయలేదా అది మరి ఇదివరకు వాన్ పిక్లు బౌన్ పిక్లు అవన్నీ ఏమైపోయినాయి వాళ్ళ అమ్మని అడిగి ఇప్పిమానండి జగన్ అమ్మను ఇప్పిమానండి ఎవరో సపోర్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడదు లేదు మొగాడు లేదు ఏం లేదు డోర్ బార్ వేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏ సాగుతుంది అన్న నూట యాభై ఒకటి ఖచ్చితంగా నమ్మకిస్తారు మా ఉసురు తగిలి పిల్ల జలు అంత నాశనం అయిపోతారు అంతే ఒకటే మాట కాదమ్మా పోలీసులు కూడా పోయిందా ఉన్న మైండ్ పోయిందా మందడంలో లైన్లో కూర్చుని పోలీసులకు కూడా ఉన్న మైండ్ పోయిందా ఆ పిల్లలు శుభ్రంగా కూర్చుని ఇళ్ళల్లో కనబడుతుంది మేము కూర్చుని మేము ముసలాలం జ్వరాలు తగిలి రాలేకపోతే మా బిడ్డలు కూర్చుంటే ఆ పిల్లలు ఆ రకంగా ఎత్తుకోవడానికి ఆ పోలీసులకు మైండ్ పోయిందా ఆ పోలీసులు ఎత్తుకెళ్ళా దాని పిల్లలు లేరా మొగుడు లేడా అసలు వాళ్ళకి బాధ్యత లేవు అసలు ముందు మెయిన్ పోలీసులకు ఏమైనా పోయిందే వాడకంటే మైండ్ ఆ పిల్లలు ఏమన్నారు నా పిల్లల్ని ఎత్తుకెళ్ళారు మేము టీవీలు ముందు కూర్చుంటే తెలుస్తుంది ఎవరిని ఏమన్నా ఆ పిల్లలు రోడ్డు మీద కూర్చున్నారు ఆ పిల్లల్ని దేని తీసుకెళ్ళారు ఈ పోలీసులు ముందు అది ఆలవండి మీరు మీడియా వాళ్ళు ఆలవండి అసలు ముందు అది ఏ ఊళ్ళోకి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటే మీకు ఒక్కొక్కళ్ళు కొన్ని కోట్లకు అధినేతలు ఇక్కడ కూర్చుని వాళ్ళందరూ ఏం కూరగాయలకు వస్తున్నారు అనుకుంటున్నారే యాభై నాలుగు ఏళ్ళు అయింది కొట్టు మొఖాలు ఎట్లా ఉంటాయో మాకు తెలీదు బజార్లు ఎట్లా ఉంటాయి మాకు తెలీదు ఇవాళ ఎందుకు వచ్చి కూర్చున్నారు అనుకున్నారు ఇక్కడికి పిల్లలు తీసుకెళ్ళారు ఇంకా పోలీసులు ఏ మానాలు ప్రాణాలు కూడా లేదు మేము వస్తాం పదండి ఎక్కుతాం మసలాలు పది మంది తీసుకోండి ఇప్పుడు నేను ఎక్కుతారా వేళ్ళు ఎక్కుతా పదా వెళ్దాంపా స్టేషన్ తీసుకెళ్ళమ్మా నన్ను పిల్లలు ఎందుకు మేము మసలాలు మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళు అంటే దేనికి తీసుకెళ్ళారమ్మ వాళ్ళు అంటే గొడవలు చేస్తున్నారని చెప్పి పిల్లల్ని ఎత్తుకెళ్తున్నారు వీళ్ళల్లో మేము టీవీలు చూస్తున్నాం నాకు జ్వరం తగిలింది నేను రాలా మా వారైతే బోన్ చేయలే చేయి కడిగేసారు పెరుగులో ఆ పిల్లలు లాగుతుంటే మేము మేము రాలేకపోతే పిల్లలు వచ్చి కూర్చుంటున్నారు ఏం కూరగాయలకు వస్తున్నాం అనుకుంటున్నారా అసలు ఆడి జగన్కే మైండ్ పోయిందా లేదా పోలీసులు మైండ్ పోయిందా కొన్ని కోట్ల కదినేతలు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నా వాళ్ళంతా అనా కానీ వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరు లేరు మా భూములు అప్పటికే ఆ కోట్లు అమ్మినాయి ఆ మంచి సత్యనారాయణ కట్టిన తర్వాత ఈయన ఈడు వచ్చి కోట్లు అమ్మేదంటే చంద్రబాబు గారు గాంధీ గారు స్వరాజ్యం రావడానికి ఎంత బాధపడ్డాడు చంద్రబాబు గారు రాజధాని కోసం అంత బాధపడ్డాడు అట్లాంటి వాడికి లేకుండా మా మదం తప్పుడు మేమే వాడికి ఓట్లు వేసి వాడిని గెలిపించుకుని ఇవాళ అదే మగ పిల్లలు అంటున్నారు కదా మా మా తప్పేనని ఆ చేసిన తప్పు ఏంటి అంటే ఆ తప్పు బంగారం అంటే అని వదులుకుని గాలి ఆయన
అంతే కానీ వాళ్ళు ఏమి నాకు ఎక్కడికి వచ్చి ఆ పిల్లలను ఎత్తు పోయే పోలీసులు అసలు ఆ పోలీసులు ఎవరు మైండ్ ఎందుకు కనుక్కోండి ముందు పోలీసులు కనుక్కోటానికే వచ్చా లేదంటే మేము ఎక్కుతాం పది మందిని తీసుకెళ్ళండి మమ్మల్ని పసి పిల్లల్ని ఎందుకు ఇప్పుడు వాళ్ళైతే మూడు రాజధానులు ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందని చెప్పేసి కమిటీ రిపోర్ట్లు అయితే చెప్పేసుకుంటున్నారు రాజులు వాళ్ళని పెట్టుకుంటాడు అని పెట్టుకోమనండి అసలు ముందు మెయిన్ మాకు మాకు రాజధాని లేకపోయినా రాజధాని ఉండా మా పొలాలు అసలు మా పిల్లలకి ఏం తెలియదు మా పొలాల్లో మా షెడ్లు ఎన్ని ఉంటాయో మేము ఎన్ని రోడ్లు వేసుకున్నాము మా అరిటి తోటలు ఎన్ని ఉంటాయో మా మాకు శుభ్రంగా అప్పు చెప్పి వాడి దారి నాడు నెలమాలాడు ముందు ఇక్కడి నుంచి మా ఊళ్ళో అసలు మాకు అక్కర్లా వాడు మాకు అసలు మాకు అమరావతి అక్కర్లా మా ఏం అక్కర్లా మా భూములు ఏ రకంగా ఉన్నాయో ఆ రకంగా చేసి మావి మాకు అప్పు చెప్పి వాడు దాన్ని అసలు వాడు ఇక్కడికి రావడానికి లేదు ముందు రేపు ఇక్కడికి రాని వాడిని అసలు ఇవాళ మా బిడ్డలు తీసుకెళ్ళి అందరూ ఆ పోలీసులు తప్పే లేదు వీళ్ళు అందరూ ఉన్నారు టీవీ చూడండి ఇప్పుడు ఆన్ చేసి అసలు ఆ పిల్లల్ని ముందు ఎత్తుకెళ్ళారు ఆ పిల్ల జాలోడు ముందు లేదా మేము వచ్చి కూర్చుంటే మమ్మల్ని తీసుకు పంపనండి పోలీసుల్ని చిన్నపిల్లలు ఎందుకు మేము వస్తాం రండి ఎక్కుతారా వెళ్దాం పా వ్యాన్ ఎక్కుతాం పదండి అప్పుడు జీఎన్ రావు గారు కమిటీ రిపోర్ట్ వచ్చేసింది వాళ్ళు మూడు కావాలని చెప్పారు ఏంటంటే వీళ్ళు ఏది చెప్తున్నారో రిపోర్ట్లు కూడా అదే వస్తుంది ఇవాళ బోస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ రిపోర్ట్ కూడా వచ్చేసింది మరి వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఖచ్చితంగా మూడు రాజధానులు అంటున్నారు వైజాగ్లో స్థలాలు కూడా చూసేసుకుంటున్నారు మరి భూములు ఇచ్చినటువంటి మహిళా రైతుగా అసలు మీరు ఏం చెప్తారమ్మ నేను పాదకూ రెండు ఎకరాలు ఇచ్చానండి వెంకటపాలెం రెవెన్యూ భూమి మాది జరి భూమి ఇచ్చాను నేను జిఎన్ రావు కంపెనీ అనేది బోషన్ కంపెనీ అయినా హైపర్ కంపెనీ అయినా వాళ్ళ సొంత కమిటీలు అవి వాళ్ళ బంధువులు ఇవి అంతేగాని ఇదంతా ఈయన ముందే చెప్పేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకంటే వాళ్ళ సొంత కమిటీలు కదా ఈయన ముందే చెప్పేస్తున్నారు ఇవాళ ఇంత అరాచకంగా మహిళల మీద తిరగబడి కొట్టి ఈడ్చుకెళ్ళి అరాచ మేము శాంతియుతంగా ధర్నాలు చేస్తున్నాం పదహారో రోజు ఇది అయినా ఎక్కడ గొడవలు జరగల ఇప్పుడు మేము గొడవలు పెట్టుకునే వాళ్ళం అయితే ఆ రోజు హైదరాబాద్ నుంచి ఎలగొట్టినప్పుడు మన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి ఇక్కడ రాజధాని పెడుతున్నప్పుడు మేము జరిగి భూములంటే ఆయన వాటికి ప్యాకేజీ ఎక్కువ ప్రకటించి అడిగితే మేము ఎప్పుడు ఎక్కడ గొడవలు దాఖలాలు లేవు ఎవరి వదిలేశారు ఆయన ఎక్కడ రాజధానిలో పనులు పారదర్శకంగా సెంట్ తేడా రాకుండా చేయించారు ఆయన ఆయన భూకబ్జాడు కాదు ఆయన కంతేర్ల పొలం కొనుక్కున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజధానిలో కొనుక్కోవాలి పద్నాలుగు ఎకరాలు అంతేగాని మీకు మీకు గొడవలు ఉంటే ఏదన్నా చూసుకోండి ఇక్కడ భూములు గొడవలు మాకు మీ గొడవలు మాకు వద్దు మేము రాజధాని రైతులు మేము పదమూడు జిల్లాలు వాళ్ళకి భూములు ఇచ్చాం రాజధానికి ఐదు ఐదు కోట్ల మంది భూములు ఇచ్చిన రైతులు అంతేగాని ఏ జగన్ రెడ్డికో చంద్రబాబు ఆ రోజు ఒకవేళ పదవిలో ఆయన ఉన్న జగన్ గారు ఉన్న మేము భూములు ఇచ్చేవాళ్ళమే ఆయన బాగుపడతాం కాదు మా బాగోగులు కూడా చూసుకోవాలి మా పొలాలు మాకు ఇస్తామంటున్నారు ఎట్లా ఇస్తారు మా పొలాల్లో బిల్డింగ్లు వేసినాయి రోడ్లు పడినాయి మరి కొంతమంది పొలాల్లో ప్లాట్లు వేసి వేరే వేరే వాళ్ళు వచ్చి కొనుక్కున్నారు ఎలా ఇస్తారు ఇంత దౌర్జన్యంగా ఇంత నియంతగా ఒక ఎట్లా పాలనలాగా ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మాకు వద్దు రాజీనామా చేయండి ఎలక్షన్కి రండి దమ్ముంటే ఒక ముసలాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు డెబ్బై ఏళ్ళ యువకుడు ముసలాడు అనకూడదు ఆయన్ని ఆయన ఈ రాజధాని పనుల్ని బుజ సంధాలపై వేసుకొని శాంతియుతంగా ముప్పై మూడు ఎకరాలు సేకరించాడు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు సేకరించాడు ఎక్కడ రైతులు ధర్నాలు చేపట్ల నవ్వుతూ ఇచ్చారు గొడవలు ఉంటే ఆ రోజు పడేవాళ్ళం మేము మేము గొడవల మనుషులు కాదు వాళ్ళ పులివెందులు కాదు ఇది వాళ్ళ కడప కాదు మాది బాంబులేరియా కాదు కానీ ఆ ఏరియా తీసుకొచ్చాడు ఇక్కడ ఇవాళ ఆడవాళ్ళ మీద చేసేస్తున్నాడు అంటే పోలీసులు చూలు ఉపయోగించాడంటే ఆయన వస్తుంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షను ఆయన మా ఇంటి ముందుకు వస్తారు ఇంట్లో నుంచి బయట లేదు గడపల మీద కూడా పోలీసుల నుంచి తెరలు కట్టేస్తారు ఎప్పుడన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి కాదా అంత దొంగతనంగా ఎప్పుడు బాల అసెంబ్లీకి ఆయన రాజాగానే వెళ్ళాడు ఈయనకి మళ్ళీ డమ్మీ వాళ్ళని పంపించి ముందు వెనకాల పిరికి పందలాగా ఎప్పుడు చేయాల ఎప్పుడైనా మగాడు మగాడే వీడు మాత్రం కాదు ఈయనకి మాత్రం రాజీనామా చేసి ఈయన్ని ఎలక్షన్కి రమ్మనండి మేము భూములు సన్నకారు చిన్నకారు రైతులు నేను రెండు ఎకరాల రైతుని దాంట్లో ఎకరం పొలం మా అమ్మాయికి ఇచ్చా మిగతా నేను ఉంచుకున్నా అంతేగాని ఇలాగ చేయడానికి వీలు కాదు ఆడాల మీద చేయి చేసుకొని అరాసక శక్తులు గుంపుల్లో పంపించి గొడవలు పెట్టి ఇందాక మగ అబ్బాయి పారిపోయాడు వాటి ఇక్కడ కాదు రెచ్చగొడుతున్నాడు జనాన్ని అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు పట్టుకోపోతే దొరకలా మాకు పారిపోయాడు ఎట్లా అప్పుడు మీరు ఓట్లు వేసినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు 
వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్లు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ధర్నాలు చేస్తున్నారు కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరో కూడా లేరని మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఏమంటారు మనవాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చినప్పుడు చెప్పాడు ఏమని నా మీద ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ ఉంటే మీరు కేసులు వేసుకోండి పెట్టుకోమని అని చెప్పాడు అయినా వాళ్ళకి వాళ్ళకి అది సంబంధం మేము రైతులు ఇచ్చిన వాళ్ళ వల్ల అయిపోవాల మీ వల్ల నీకు చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన పని అంటే నీకు అంత అహమ చేయటానికి ఆయన చేస్తానికి తలెత్తుకున్నాడు నువ్వు కుర్రాడివి నువ్వు చదువుకున్నాడివి విద్యావంతుడివి అని చెప్పి నువ్వు ఇంకా బాగా చేస్తానంటే ఒకసారి ఛాన్స్ ఉండి ఒకసారి ఛాన్స్ ఉండంటే జనం నిన్ను నమ్మి ఓట్లు వేశారు చంద్రబాబు నాయుడు మీద విశ్వాసం లేక కాదు నువ్వు యువకుడివి ఇంకా ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వమంటే బాగా చేస్తాను ఇంత దుర్గతి ఆంధ్రాకి జీవితం ఎప్పుడు చరిత్రలో లేని విధంగా దేశంలో కూడా ఎక్కడా లేని విధంగా ఎంత దుర్మార్గంగా పాలన చేస్తున్నావు నువ్వు బాగుపడవు నువ్వు ఉండవు నీకు ఓట్లు వేయరు ఎవరో నిన్ను జీవితంలో పైకి రానేవారు ఇంకా నీ మొహం చూడరు నువ్వు ఎంత నీ ఎంత పాలన చూస్తే నువ్వు డబ్బు గుమ్మి వస్తావే వస్తే పైకి ఎందుకంటే పేదలను బాగా నోళ్ళు కొట్టి సంపాదించుకుని ఉన్నది కదా బాగా నీ అయ్యి ఉండగానే సంపాదించాడు నీ అయ్యని ఎత్తుపోయాడా ఆ మొక్క ఈ మొక్క తీసుకొచ్చి కర్మం చేసుకున్నావు అయ్యని ఎవరిని ఎత్తుపోయాడా ఇంతమంది పేదల కొట్టి లాక్కున్నావు నీకు కూడా అదే గతి పట్టుద్ది నీకు కూడా అదే గది పట్టుద్ది నువ్వు అట్లాగే చేస్తావు మా ఉసురు కొట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళని కొంతమందిని అరెస్ట్ చేశారని కూడా చెప్తున్నారు మరి మీరు ఏంటండి వాళ్ళని గొంతుకాయ పిసికారు పోలీస్ సీట్ల మధ్య వేసి నొక్కారు నల్లబోసం వలసి పోయింది అసలు ఇంత అరాచకంగా గాజులు పోయినాయి వీళ్ళు మాత్రం మేము శాంతియుతంగా బ్యాంకు ముగించడానికి వెళ్ళాం ఆంధ్ర బ్యాంకు మమ్మల్ని రెచ్చగొట్టి మేము అక్కడికి వెళ్తే మమ్మల్ని తీసుకెళ్లి బొసుల్లో పడేసి తొక్కేశారు ఇంత దుర్మార్గ పాలన వద్దు రేతులు కూడా తలుపులు కొట్టి మా పిల్లల్ని తీసుకుపోతున్నారు